Γεια χαρά, είμαι ο Αργύρης από το Heroes for a Day και για το σημερινό review ήρθε η ώρα να βαδίσουμε σε πιο σκοτεινά μονοπάτια των κόμιξ. They all pick a place to call home. In most instances, those places have a hidden power. For this warrior, the alleys are no different. He is drawn back again and again and doesn't know why. Αλλά είναι σκοτεινή, είναι βγαλυμένη από την κόλαση, σκοτώνουν, ξεκυλιάζουν έτσι και ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους είναι ένα σκελετωμένο τέρας της κολάσεως, κάτι που μεταμορφώνεται σε κοντροκλόν. Οκ, okay. έχουμε το Spawn, έχουμε τη φιγούρα 6 ιντσών ε, από την Mark Farlan, έτσι. Ε, που απεικονίζει τον Spawn από, όπο, όπως ήταν στο εξώφυλλο του Τεύχους 7. Όπως βλέπετε είναι με την πρώτη του στολή, με το κόκκινο τόρσο, έτσι ακόμα δεν έχει αλλάξει μορφή. Ε, η κάπα του είναι σχεδόν ολόκληρη, τα γάντια του είναι κόκκινα, δεν έχει βάλει ακόμα gauntlets ε, και φυσικά κουβαλάει ένα κάρο όπλα. Είναι στατική φιγούρα, δεν είναι φιγούρα δράσης, αν γι' αυτό και της επιτρέπει και τρομερή λεπτομέρεια ως προς αυτό, ειδικά στην κάπα. Η κάπα είναι κάτι το μοναδικό στον σπόουν, είναι απίστευτο. Και για τις αλυσίδες βλάξεις το έχουν εκεί δύο καδενίτσες, αλλά δεν έχει καθμία, καμία, καμία σημασία. Βλέπουμε ότι είναι πανέμορφο. Ε... Η λεπτομέρεια είναι φανταστική, να το φέρω και πιο κοντά. Articulation δεν έχει τρελό, απλά κάπου εδώ γυρίζει λίγο. Α, τα όπλα το βγαίνουν για τη μετακόμιση. Και εδώ γυρίζει λίγο. Και μπορείτε να στρέψετε και λίγο το κεφάλι του. Εκεί. Ωραία. Ε, μάλιστα... Από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, όταν είχα πάει να την αγοράσω αυτή τη, τη φιγούρα, καταρχάς είναι, σειρά, είναι από το Farland Series 24-26 ε, αυτή η φιγούρα και έχει βγει και σε Variant, αυτό είναι των 6 inchών, υπάρχει και σε Variant των 12 inchών και σε ένα με που τα χρώματα της ε, είναι λίγο πιο, να ταιριάζουν στο εξώφυλλο του Tefkus 7, γι' αυτό και ε, το όλο Στυλ. Εμένα μου άρεσε περισσότερο αυτό και μάλιστα ήταν η τελευταία κιόλα στο μαγαζί που είχα πάει να την πάρω. Είχαν εξαντληθεί όλα, όλα, όλε οι κόπιε, όλε οι φιγούρε και ήταν το μόνο που είχε μείνει και ήταν στη βιτρίνα. Και μου λέει: Θε να στο δώσω, Ναι, λέω γιατί όχι. Και το πήρα έτσι όπω είναι, χωρί τίποτα. Αλλά μου άρεσε, ήταν ωραίο. Ε, βλέπετε εδώ τα, τα αγκάθια στα πόδια, το πώ ωραία είναι φιλοτεχνημένη η φιγούρα, τα σχέδια. Στο τόρσο, όλα αυτά, είναι, είναι, απίστευτη, είναι απίστευτη, πρέπει να κυκλοφόρησε γύρω στο 2008 ή 2009, δεν θυμάμαι, ίσως και πιο πριν, δεν θυμάμαι, ε, αλλά ήταν, ήταν από τα πιο ωραία κομμάτια. Ε, Απεικονίζει ουσιαστικά τον σπόν στην αρχή του, έτσι, όταν είχε πρωτοβγεί στην ενεργό δράση, δεν είχε ίσως ξεκλειδώσει και όλες τις λειτουργίες της στολής του. Γι' αυτό και χρησιμοποιούσε και πολλά, πολλά όπλα. Γι' αυτό τον βλέπουμε εδώ με τα πολυβόλα κτλ. Σιγά σιγά βέβαια άρχισε και να αλλάζει στολές, η στολή του άρχισε να εξελίσσεται, να αλλάζει, έτσι πήρε αυτή, στην αρχή δηλαδή δεν είχε αυτά τα, τα Syngards ή τα Gauntlets που είχε, ε, όπως το ξέρουμε πιο, αυτές τις μπότες δηλαδή που ήταν πιο χοντρές, που το ξέρουμε πιο, που έχουν γίνει πιο iconic, εδώ πέρα ήταν κόκκινο στην αρχή όπως τώρα, μετά έγινε μαύρο, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ ωραίο, είναι μοναδικό, 
Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως τον είχαν φτιάξει. Ο Spawn είναι ένας μοναδικός αντίρωας, μια μοναδική φιγούρα των, των κόμιξ. Πλέον μετράει... Πώς θα κοντεύει. Α, έχει 25 χρόνια. Αν δεν τα έχει πατήσει τότε τα κοντεύει σίγουρα. Και έχει γίνει πλέον ένα από, τα, ένας από, τα, από τους essential ήρωες στα κόμιξ ανά τις δεκαετίες. Χάρη στον Τόντ Μακβάρλαν ο οποίος και τον εμπνεύστηκε και τον σχεδίασε και από τότε έχουμε δει την πορεία του. Λοιπόν, αυτό ήταν ακόμα ένα Heroes for a Day video review. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας άνοιξε την όρεξη για φίγουρες. Τα λέμε την επόμενη φορά. The Heroic Continues.